নমস্কার বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আমি আবার চলে এসেছি আজ আপনাদের কাছে আরও একটা নতুন পর্ব নিয়ে আমি বং জিনের অর্ণব আজকের পর্ব হবে আমাদের মায়ামি ভ্রমণের শেষ পর্ব আগের পর্বে আপনারা দেখেছিলেন আমাদের মায়ামিতে এভারগ্লেটস পার্কে ঘোরা একদম সামনে থেকে কুমির দেখা গেটের শো ও বিকেলে বিগ বাসে করে মায়ামি শহরটাকে ঘোরা এর সাথে অবশ্যই ছিল উইনউড ওয়ালস এরিয়াটা ঘুরে দেখা আগের পর্ব সহ আমার দু হাজার একুশের ইউএসএ ঘোরার সবকটি পর্ব দেখতে চাইলে উপরের আই বাটন বা নিচের ডিসক্রিপশন থেকে দেখতে পারেন ইউএসএ ভ্রমণ নিয়ে আমাদের ভিডিওগুলি উপরের প্লে লিস্টেও দিয়েছিলাম এখান থেকে সবকটি পর্ব চাইলে একের পর এক দেখে নিতে পারেন সেদিন বিকেলে বিগ বাসে ঘোরার পরে সন্ধ্যের দিকে আমরা চলে যাই বেসাইড মার্কেট প্লেসে যেটা কিনা ম্যামের একটি অন্যতম প্রধান বিনোদন কেন্দ্র আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ইভিনিং ক্রুজ রাইড করা অর্থাৎ বেশ কিছুক্ষণের জন্য মায়ামির সমুদ্রতে ক্রুজ করে ঘোরা টিকিট নেওয়া হয়ে গেছে টিকিট দেখি টিকিট নেওয়া হয়ে গেছে আবার সেদিকে এগোচ্ছি আস্তে আস্তে এই হচ্ছে বে সাইড মার্কেট প্লেস আমরা চলে এসেছি ওয়েট করছি এখানে এই যে লাইন রয়েছে আমাদের ওই সামনে যে বোর্ডটা আছে সেই বোর্ডের করে আমাদের নেওয়া হবে বাড়ির পারফরমেন্স হচ্ছে জমজমা ডেরিয়া এখানে একটা স্পেশাল ক্রুজ রাইড আছে যেখানে আপনাকে দেড় ঘন্টায় মায়ামি বন্দর ও তার সাথে বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের বাড়ি দেখানো হয় যারা মায়ামিতে সমুদ্র তীরে নিজেদের বিচ হাউস বা ভিলা বানিয়ে রেখেছেন এদের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে জ্যাকি চেন রিকি মার্টিন প্রমুখ আইল্যান্ড লেডি এই বোর্ডটা এখন আমরা ঘুরবো ক্রুজ করব কিছুক্ষণের জন্য সন্ধ্যে নেমে গেছে মায়ামিতে বে সাইড মার্কেট প্লেস ঝলমল করে উঠেছে আমার লাইনে দাঁড়িয়ে আছি এগোচ্ছে আস্তে আস্তে উঠে গেছি বোটে নির্দিষ্ট সিট থাকলেও যেই বোর্ডটা চালু হলো আমরা সবাই চলে গেছিলাম ব্যালকনিতে ওখান থেকে ভিউটা এনজয় করার জন্য সকাল থেকে শুরু করে দিনের বিভিন্ন সময়ে ক্রুজের টাইমিংটা থাকলেও আমরা গেছিলাম সন্ধ্যে ছটার সময় আর সেটা আমাদের লাভই হয়েছিল আমাদের বোর্ড থেকে রাতের মায়ামিকে দেখে অভিভূত মোহিত হয়ে গেছিলাম আমরা আমাদের মনে হচ্ছিল ওই বোটের বারান্দায় দাঁড়িয়েই থাকি আমরা দেখতে থাকি অপরূপ সুন্দর জমায়মির মেলিনিয়ার বোট ক্রুজ চলছে দারুণ চারদিকের অ্যাম্বিয়েন্স নাইট স্কাইলাইন মায়ামি অসাধারণ প্রথমে দেখে নিলাম পপ সেনসেশন রিকি মার্টিনের ভিলা এরপর একে একে আরও অনেকের এরকম ভিলা বা বিচ হাউস দেখতে দেখতে আমরা চললাম রিকি মার্টিনের বাড়ি এটা ক্রুজটা এটাই বিশেষত্ব যে এরকম মিলেনিয়াম মিলেনিয়ারদের বাড়িগুলো এরা পয়েন্ট আউট করায় এটাই ক্রুজটার মেন রুট আমরা লাস্ট দেখলাম জ্যাকি চ্যানের বাড়ি এটার ছবি আমি দেখালাম তার আগে ইনস্টাগ্রামের হেড তার আগে রিকি মার্টি তাদের বাড়িও ছিল সব এই মায়ামি সিটিতে সমুদ্রের ধার বরাব সামনে যেটা দেখছি সেটা একটা বিশাল বড় জাহাজ ক্রুজ শিপ এটা মুভ করছে ফ্রিডম অফ দ্য সিজ দিনের বেলা আমরা মায়ামির যে রূপ দেখেছি রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অথবা সমুদ্র থেকে এরকম বোটে করে রাত্রেবেলা মায়ামির রূপ দেখা কিন্তু একটা অনবদ্য ব্যাপার আর আমরা খুব বড় একটা মিস করতাম যদি এই ক্রুজে না আসতাম 
এই দু ঘন্টা দেড় দু ঘন্টার আমাদের যে ক্রুজ হয়েছে সেটা আমাদের অন্যতম একটা বড় প্রাপ্তি এই পুরো মায়ামি ট্রিপে আমাদের যে গাইড ছিলেন তিনি ইংলিশ স্প্যানিশ এই দুই ভাষাতেই আমাদের গাইড করছিলেন যে কোথায় কোথায় কাদের কাদের বাড়ি রয়েছে সেদিকে তাও যদিও কিছুটা বুঝছিলাম কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল ওই সব কিছু ভুলে গিয়ে শুধু এই বোট রাইডটা এনজয় করি আমরা আমাদের ক্রুজ এখন শেষের পথে আমরা এখন ফিরছি এটা ম্যামি স্কাইলাইন থার্ড টলেস্ট ইন ইউএসএ আফটার নিউ ইয়র্ক অ্যান্ড শিকাগো একটা দারুণ অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা ফিরে এলাম সেদিন আমাদের রাইডের শেষে বেসাইড মার্কেট প্লেসে আমাদের ক্রুজ শেষ চলে এসছি বেসাইড মার্কেট প্লেসে এখানেই আমাদের নামিয়েছে ওই সামনে আমাদের বোটটা যেখানে নামলাম এখানে সব অনুষ্ঠান হচ্ছে বিভিন্ন রকম গান নাচা গানা সব কিছু নাচ হচ্ছে না এখন শুধু গান রাতের ডাউনটাউন মায়ামিতে বেসাইড মার্কেট প্লেস একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তার কারণ এখানে আপনি আসলে বিভিন্ন রকম শপিং খাওয়া দাওয়া বিভিন্ন রকম রাইড যেরকম আমরা রাইড নিলাম সেরকম এরকম অনেক কিছু অপশান পাবেন আর আপনার সময় আরামসে কেটে যাবে ওখানটা সল্ট লেক সিটি সেন্টারের গ্রাউন্ডের মতো লাগছে জায়গাটায় দুদিকে দোকান মাঝখানে রাস্তা কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে চলে এলাম আমাদের হোটেলে এবার দেখে নিন আমাদের এই নতুন হোটেলের রুমটা হচ্ছে আমাদের মায়ামির সেকেন্ড হোটেলের সামনেটা এখানে বেশ সুন্দর চেয়ার টেবিল পাতা আছে আর এই হচ্ছে আমাদের রুম গ্রাউন্ড ফ্লোরের রুম এই রুম দিয়ে সোজা ঢুকে এই বাদিকে এটা টেবিল মতো আছে এখানে টিভি আছে কিছু আর্ট ডেকোরেশন করা আছে বেডটা খুবই বড় কিং সাইজ বেড টেবিল ল্যাম্প ড্রয়ার মাইক্রোওয়েভ ফ্রিজ সব কিছু আছে এসি রয়েছে এর আগেরগুলো সবকটাতে এসি বা হিটার মানে একটু পুরনো মডেলগুলো ছিল এটাতে দেখছি দায় কিনে এসি দেওয়া আছে এই হচ্ছে এসির রিমোট আর এখানে হ্যাঙ্গার দেওয়া আছে জামা কাপড় ধরানোর জন্য এটা হচ্ছে বাথরুম কোমর সিং আয়না সব আছে এবার এটাতে কিন্তু বাথটাব নেই এটাতে হচ্ছে নর্মাল এনক্লোজার মতন করা আছে এখানে শাওয়ার আছে আর সেই সেখানে স্নান করার জায়গা এখানে টাওয়েল টাওয়েল সব দিয়ে দিয়েছে এখানে টাওয়েল আছে টয়লেটের স্কোয়ারটা দেখছি না শুধু একটাই বডি ওয়াশ রয়েছে এখানে আদারওয়াইজ সেরকম আর কিছু নেই এটা তার আছে লাইটিং ভালোই আছে দুটো লাইট দেওয়া আছে একটু জায়গার জন্য এই চেয়ারটা কিন্তু বেশ আরামদায়ক ইজি চেয়ারের মতো বসলেই আরাম আজকে একুশে ডিসেম্বর মায়ামিতে আমাদের লাস্ট দিন এই আমাদের হোটেল রুমের ঠিক সামনেটাই এরকম কালকেও যেরকম দেখাচ্ছিলাম এরকম টেবিল চেয়ার পাতা আছে এখানে আমরা সুন্দর বসে ব্রেকফাস্ট করতে পারবো ব্রেকফাস্টের জন্য কালকে কিনে আনা হয়েছে এইটা এটা হচ্ছে সেভেন ইলেভেন স্টোর আছে সেই সেভেন ইলেভেন স্টোর থেকে একটু ফুট লং রেডি টু ইট স্যান্ডউইচ এটা আমাদের জাস্ট নিয়ে মাইক্রোওয়েভ আছে আমাদের রুমে সেখানে তিন চার মিনিট রাখলেই এটা এটা ফুল গ্রাউন্ড স্যান্ডউইচ হয়ে যাবে এটা কিউ ওয়ান গ্রিল প্রেস স্যান্ডউইচ এর মধ্যে হ্যাম পর্ক এসব রয়েছে আর সেভেন ইলেভেন হচ্ছে আমাদের বিগ বাজারের মতো যেখানে গ্রসারি স্টোর সারা ইউএস জুড়ে ইউএস না ইউএসএ বাইরে অনেক জায়গায় রয়েছে আমরা থাইল্যান্ডেও দেখেছিলাম আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি বাস স্টপে এটা এখানে এখান থেকে তিন নম্বরের বাস ধরতে হবে আমাদের গুগল ম্যাপেই বলছে সেখান থেকে একটা জায়গায় নেমে তারপর একটু হেঁটে আরেকটা বাস ধরে আমাদের দ্বিতীয় থাপানা যেতে হবে 
বাস সামনেই আসছে আমরা ওয়েট করছি আজকে একুশে ডিসেম্বর এখন বাজে সকাল এগারোটা বাসে করে আমরা এগিয়ে গেলাম লিটল হাবনার দিকে আমরা বাস থেকে নেমে গেছি নেমে এখান থেকে পাঁচ ছ মিনিটে হাঁটতে হবে এখান থেকে হাঁটছি সুন্দর বেশ চারদিকে ছোটো ছোটো বাড়ি কটেজ টাইপের ও বাবা এই নিয়ে আবার এখানে বসে আছে এগোচ্ছে আস্তে আস্তে এই সাইডে সব চারদিকে ছোটো ছোটো সুন্দর সুন্দর বাড়ি আর ক্রিসমাসের জন্য সবাই সাজিয়ে রেখেছে এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছে এখান থেকে এই বাদিকের যে বার্গার কিংয়ের পাশ দিয়ে যে রাস্তা এই রাস্তাটা ধরে যেতে হবে লিটল হাফানা মায়ামির একটি অতি পরিচিত জায়গা উনিশশো ষাটের দশকে ফিদেল কাস্ত্রো এবং তৎকালীন মিলিটারি ডিক্টেটার বাতিস্তার সাথে রক্তক্ষয় সংগ্রামের সময়ই প্রচুর কিউবান মানুষ এই অঞ্চলে অর্থাৎ এই মায়ামি তথা লিটল হাভানাতে চলে আসে তখন থেকে এখানকার রমরমা এখানকার বেশিরভাগ মানুষই কিউবান বা তাদেরই উত্তরাধিকারী আমরা পৌঁছে গেছি লিটল হাভানাতে কালকে এখান থেকে গেছিল আমাদের বিগ বাসটা আমরা উপর থেকে দেখেছিলাম বাসের উপরে বসে এবারে এলাম আমরা নিচে নামলাম নেমে একটু ঘুরছি জায়গাটা এটা হচ্ছে ডমিনো পার্ক ডমিনো পার্কটি লোকাল মানুষদের কাছে একটি অবসর যাপনের স্থান ডমিনোজ ও দাবা খেলার একটা আদর্শ জায়গা তার সাথে অবশ্যই থাকে কিউবান কফি এখানে একটা ক্রিসমাস ট্রি সাজানো আছে আর ওইদিকে যে আইসক্রিম পার্লারটা দেখতে পাচ্ছেন এই মাঝখানে ওইটা ওইটা হচ্ছে খুব ফেমাস একটা আইসক্রিম পার্লার পুরো এরিয়া এবার আমরা ঘুরবো স্মৃতিসৌধ টাইপের এটা বেসিক্যালি বলা হচ্ছে যে নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানের কয়েক বছর আগে কিউবা থেকে বেশ কিছু লোক তারা এই ইউএসএতে ঢুকে গেছিলো সিআই তাদেরকে রিক্রুট করেছিল তারপরে নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানে কিউবাতে ইনভেট ইনভেট করতে চেষ্টা করে কিন্তু সেটা ফেল হয় একশো জনেরও বেশি মারা যায় পঁচিশশো ছয় জনের এই আর্মিটা ছিল এই এত এতজন লোক ছিল কিউবার তারা আবার অনেকে ফিরে আসে এসে ইউএস আর্ম ফোর্সে জয়েন করে তারপর এখানকার যে কিউবান কমিউনিটি আছে সেখানে ঢোকে এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি সেই স্মৃতিসৌধ যারা ওই ইনভেশনে যারা মারা গেছিল তাদের ট্রিবিউট দিয়ে এখনও হেঁটে চলেছি রাস্তা ধরে লিটল হাওয়ানার বিভিন্ন রকম দোকান সব কিছু দেখতে দেখতে একটু মেঘলা দিন আজকে এখানে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না রোদ উঠলে অবশ্যই একটা ব্যাপার থাকে একটু পরেই গরম লেগে যায় খুব এখন বৃষ্টিটা পড়ছে কিন্তু খুব আস্তে আস্তে সেই একটা আর্ট ওয়ার্ক মায়ামিয়া এটা মনে হয় মায়ামির নামেই ট্রিবিউট টু পেড্রো দামিয়ান কি ট্রিবিউট এইটা মুরগি বা মোরগ কিউবান বা হাবানার লোকেদের কাছে খুব মনে হয় লাকি বা সম্মানের এখানে প্রত্যেক কটা এরকম যে বাই লেনগুলো আছে না এরকম যেটা আছে প্রত্যেকটাই কারো না কারো নামে ডেডিকেট করা এটা হচ্ছে কালোস রড্রিগেস সেন্টানার নামে এটা এখানে বেশ সুন্দর একটা জিনিস দেখছি দোকানের সামনে এলাম কিউবান মোবাইল জুয়েলারি তারপরে ডেন্টাল হসপিটাল হসপিটাল না ডেন্টাল ডেন্টিস্টের চেম্বার আর এখানে ইনি ও পিছনে আরেকজন আছে ডেকোরেশন চলছে এটা ব্রিউয়ারি পাশে ওই যে দূরে ওইখানটা একটা আবার সিগারের দোকান কিউবান সিগার হাওয়া না চুরুট খুব নাম করা অনেকেই জানেন আপনারা রাস্তার পাশেই একটা মার্কেট মতো আছে বিভিন্ন রকম জামা কাপড় রাখা আছে ওটা আমরা একটু ঘুরে ঘুরে দেখছি আর কিছুটা গিয়ে রাস্তাটা ক্রস করে আমরা ফিরতি পথে হাঁটা লাগালাম এখন আবার যেখান থেকে হাঁটা শুরু করেছিলাম সেদিকেই ব্যাক করছি রাস্তার ডান দিক ধরে এটা হচ্ছে সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন ওই যে দূরে ওইটা এটা হচ্ছে ডলার ট্রি এটা একটা চেন অফ শপস ইউএসএতে আছে ম্যাক্সিমাম জিনিসপত্র এখানে এক ডলার থেকে এক ডলার পঁচিশ সেন্টের মধ্যে পাওয়া যায় অনেক রকম জিনিস থাকে অফিস স্টেশনারিজ থেকে শুরু করে হাউস হোল্ড আইটেমস গিফট আইটেমস সব কিছু আর একটা কালারফুল দোকানের সামনে চলে এসছি নামটা পড়ার চেষ্টা করছি না আপনারা যারা জানেন তারা কিন্তু বলতে পারবেন এটা একটা রেস্টুরেন্ট কাম বার 
বেশ সুন্দর ডেকোরেট করা বৃষ্টি এখন কমে গেছে বৃষ্টি নেই আস্তে আস্তে হাঁটছি আজকে আমাদের শেষ দিন মায়ামিতে এরপরে আমাদের প্ল্যান হচ্ছে এখান থেকে হোটেল যাব হোটেলে আমাদের ব্যাগপত্র রাখা আছে সেগুলো নিয়ে তারপরে সেখান থেকে এয়ারপোর্ট রাস্তার পাশেই হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে গেলাম এখানে যেমন সম্প্রিয়া বলল এটা হচ্ছে একটা পিকচার স্পট আমরা বেশ কিছু ছবি তুললাম এখানে এসে এজুকার আইসক্রিম শপ বলে এই দোকানটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আর আমরা নিজেদের সামলাতে পারলাম না অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে একটু খিদেও পেয়েছিল তাই ঢুকে গেলাম এই শপটার মধ্যে চেখে দেখতে কিছু আইসক্রিমের ফ্লেভার এই সেই ফেমাস আইসক্রিমের দোকান আমরা ঢুকেছি এখানে নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন রকম আইসক্রিম সব রকম টাইপ লেখা আছে দাম লেখা আছে ভিতরে ঢুকে এত রকম আইসক্রিমের ফ্লেভার দেখে আমার তো চক্ষু চরক গাছ যাই হোক একটু পরেই লাঞ্চ করব সেটা ভেবে একটা ফ্লেভারের আইসক্রিম নিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম বাইরে আমরা এসে গেছি লিটল হাভানা ভিজিটার সেন্টারে বেসিক্যালি এটা একটা স্টোর যেটা ওখানেও লেখা আছে দেখুন ইউবান স্টোর সামনে এরকম একটা মোরগ আমাদেরকে ওয়েলকাম করছে ভিতরে কিছু ছবি আমি দিয়ে রাখছি তুলে নেব আমাদের লিটল হাভানা ঘোরা আজকে মতো শেষ এবারে আমাদের বাস ধরতে হবে বাস ধরে হোটেলে যেতে হবে সেখান থেকে ব্যাগপত্র নিয়ে যেতে হবে এয়ারপোর্টে লিটল হাভানার শেষ ঘোরা শেষ মানে মায়ামি ঘোরা শেষ আমাদের দারুণ কাটালাম লাস্ট চার পাঁচটা দিন আশা করি আপনাদেরও আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লেগেছে এত সুন্দর জায়গা আসলে এত কম সময় এক্সপ্লোর করাটাও একটু চাপের ব্যাপার ওই জন্য আমরা যতটা পেরেছি এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করেছি হেঁটে 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 এক্সপ্লোর করাতে আরও বেশি মানে ভালোভাবে ঘুরতে পেরেছি জায়গাটা দেখুন রাস্তার উপরে কি সুন্দর ডেকোরেট করিয়ে রেখেছিল রেস্টুরেন্ট বা কিছু হবে এখন যদি বৃষ্টি পড়ছে একটু ওই জন্য বাইরে কেউ বসে নেই তাহলে এখানেই সবাই বসে রাস্তার উপরে হোটেলে ফেরার পথে বাসের সাথে সাথে মেট্রোতেও চলে নিলাম মায়ামির একটু বাদেই চলে এলাম মায়ামি এয়ারপোর্টে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরেই আমাদের ফ্লাইট চলে এলো তাতে করে আমরা ফিরে এলাম আমাদের আমেরিকার বাড়িতে গত পাঁচ দিনে আমাদের ঘোড়া অরল্যান্ড আর মায়ামির প্রচুর অভিজ্ঞতা আর প্রচুর স্মৃতি নিয়ে ফিরে এলাম আমরা অরল্যান্ড মায়ামি ঘোড়ার অভিজ্ঞতা যে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম সেগুলো কেমন লাগলো আপনাদের জানাবেন আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমে আর আমার যে দু হাজার একুশের ইউএসএ ঘোড়ার যে বাকি পর্বগুলো সেগুলো কেমন লাগলো আশা করি সেগুলো আমাদেরকে জানাবেন আপনাদের কমেন্ট আমাদের আরও এগোতে সাহায্য করবে 
এর পরে আবার ফিরে আসব নতুন একটা জায়গার ভিডিও নিয়ে তবে কোন জায়গা সেটা না হয় পরের দিনের জন্য তোলা থাক ততদিনের জন্য ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন আর সুস্থ থাকবেন টেল দেন টাটা বাই বাই